么多汽车、啊，靠腿。啊，这么远啊？咋走啊？不得累死啊！了解了吗？钱全给老子了。来，谁出钱了啊？有什么证据？老子说你出钱了就出钱了。宋哥，你以为你是谁呀、啊？你现在不比以前呢？这个老东西都成了丧家之犬了，你还威风什么你啊？拿过来。我再敢胡说，老子抽你！来来来，这里，使劲的抽。你不知道啊？你已经成了独立团的缉拿对象。你要不要我送你回去？啊！你他妈放什么屁呀、啊？谁敢抓我？我告诉你，我过了江就回去，继续做我的排长了。哎呀，孙哥，你是真不知道呀，还是装糊涂呢？自己看看吧。老头识字，念给老子听。念，行。你听好了啊，大家安静点。我给大家念一段告示。三营二连一排原排长孙和，无视抗战大局，丧失军人责任，不无军纪，临阵脱逃，涣散军心。依照军委会抗战士兵有关责任处罚条例，即刻缉拿，军法处置，杀鸡给猴看。见老大了，就在东莞，让他赶紧跑，别让那个少爷高子知道。哼，他知道你们这。走，见老大去。刘才，你是不是不想去啊？我我怎么不想去？我们一块去。啊，对了，一会儿看见老大了，千万不能把林团长要缉拿他军法处置的事儿告诉他。为啥？你想想，老大的脾气，知道这个事儿，那不是出人命啊？也对，那咱就不说。别说了，走啊。你说什么？我妈来了？不会吧！我走的时候跟她道过别。那林团座还能骗你？他们已经在老客栈等你了。真的？是啊，咱们快点走吧，别让老人家等急了。怎么是你呀、啊？你为什么要骗我？还冒充我妈？你胆子够大的！你不是也骗人吗？我们在一起三年了，你想翻脸就翻脸，说分手就分手，还跟别人说从来没爱过我，你骗得了别人，骗得了我吗？那因为你是共产党。你说什么？哼，怎么打算骗我一辈子呀、啊？你怎么知道的？你看，承认了吧？你还真是共产党啊你！你炸我！我炸你怎么了？我差点因为这个被人枪毙了。这就是你所谓的爱情啊！你的爱情就是欺骗的幌子呀！先进于我什么我呀？我现在算知道了，你的爱情就是希望人家把我枪毙了，然后你在我坟头上磕头烧纸当寡妇，对不对？我不是这么想的。那你怎么想的？我知道你恨我，我也知道，因为我你差点蒙受牢狱之灾，失去出川杀敌的机会。但是我不是故意这么做的，我有组织，我有纪律，必须得这样。黄老师，你你也会这样的。行了行了，我现在没这功夫听你扯淡。我今天来这儿，就是想跟你说明这一切的。我还可以回答你问我的问题，为什么我会偷偷的背着你去约会其他的男人，喝茶看戏？
这都是组织上的安排，是工作的需要。哎呀，你现在跟我说这些干嘛呢？德明，你相信我好吗？我们现在最好就是分手啊，各走各的。行了，再见。松手！我不松。松手！你松不松？你把我手指头掰折了吧！哎呀，你要干嘛呀？杨明，我知道你是怎么想的。上了战场，生死难保，我很清楚。你是在为我着想。你既然都知道，说那么多干嘛？但是你太幼稚了，你想那么多干嘛呀？那么多人上战场，怎么偏偏就你死呢？才幼稚呢！那战场上死的又没长眼睛，我李德明怎么就死不了呢？就算你死了，我就做你一辈子的寡妇。就算我没死，那国仗什么时候打完，谁知道啊？三年、五年、十年、八年，头发都等白了。等白了，头发我也等。为了你，我什么事情都可以做。行了，别说那么多了。李德明，你听好了，今天这个房间就是我们的洞房，我要跟你成婚。成婚？你开什么玩笑啊？就这个？哎。全是你弄的，你答不答应？我问你呢，你说话呀！谁呀？我要跟你成婚！成什么婚？你别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！怎么就那么想嫁给我呢？啊，那么想当寡妇呀？我愿意，你管得着吗哎，强山，一个人刮起干啥子呢？到底是跟着少爷高志去打鬼仗，还是跟着老大留下来，都表个态。反正现在呢，就是给老大表忠心的最关键时刻，都是刨过人家，不要在这拉稀摆带。酒鬼，嗯，你先说。跟老大肯定愿意啊，可是打打国仗也不能马虎啊！你跑你，老子一看就晓得，你
，衣柜子拿给少爷两百五两也送买球了。五两能跟老大比吗？老孟，说，我打仗就是为了四个大洋。我要不是打仗的话，哪个给我那四个大洋？我杨门什么时候再取得回来？一个儿子就来点出息！你跟着老大，你挣不到十个大洋啊！你，你跟着老大，你你你弄不到个寡妇啊！你，亲妈，打你的拐杖，弄不好砂锅都当烤球了。到时候你个烂寡妇，不晓得是哪个背我头的货，一个儿子下辈子再去蒙寡妇嘛！哎呀，上上上上上，不要啰嗦了，我跟老大，你妈。这样跟说，我死也不离开老大。我也是，明天我们都不走了，宁肯当逃兵。你们那个龟儿子敢当逃兵，老子就地蒸发。看什么看？你们是不是在想，老子也是逃兵？爹，你个龟头啊！你们是主动当逃兵的，老子可不是。但凡留着老子的脑袋去杀鬼子，老子是绝对不会含糊的。你看，我我我我怎么说他？你看，你怕我？闭上眼睛说。喂，老大，要不然这样，我们一起请那少爷高子下个矮桌，哎，给他求个情，让林团长放你一马，让老子给龟儿子低头。一想到跟着少爷高子出去打过仗，心就不痛快。好了，立刻集合归队。滚，老大，走，先去。老大，老大，走走走走走，走，走，走，走，走，走，走，走龟儿子们都给我听着，你们虽然留下了遗言，但是我希望你们活着回来，老子会重伤你们的。撒气功，你就好好打你的仗，但是你别做对不起老婆的事情啊！你家里，我会替你照顾好的，你放心吧。老孟，我会替你看着那个烂寡妇的。我绝对不会让她嫁给别人，你就放心的去吧，让她等着你活着回来。就拜托你们了，告辞。老大，兄弟们不会给你丢人的。老大，我不在你身边了，要照顾好自己啊。我在想啊，你什么时候能回来？我们还能像现在这样就好了。哎呀，每个出山的人都这么想，谁知道呢？你这事儿，我一直没问你。你什么时候加入的共产党？你不会还在埋怨我吧？不是埋怨你，我是觉得你没必要欺骗我。咱俩毕竟是恋人。再者说了，那共产党的信仰和理想，我也是赞同的。干嘛
娃搞得跟放地震似的，防不住。你说，要是有一天，咱们既能做夫妻，又能做同志，那该多好啊！他是男的，谁知道这一出山还能不能回来？不许说丧气话，你一定能回来，我们一定有机会的。一会儿我就要走了，这么急啊？嗯。中午之前，我必须赶回成都，可能赶不上你们开拔了。不在乎这一会儿吧？我向你送送我，不，不仅仅是送送我，还有那些一起出山的兄弟，他们不是每个人命都像我这么好，有恋人送。我希望你站在路边给他们挥挥手，也算是祝福。所以我求你了，行吗？不行，我真的不能送你了。说好不会走路。算是出征权的战权动员吧。军人欲辱救国，为尽天职；川军金德，献声疆场，为救民族之王，洗刷过去我私斗的耻辱。这是非常光荣的事情。我们已将自己整个的身躯和灵魂献给了国家，抱定何处死，何处埋的信念。纵生不能饮敌人之血。也要战死，化作厉鬼，咬死敌人，失地不复，誓不回传。三万岁，不复，誓不回传。三万岁，不复，誓不回传。团长，李团长，李团长，您，李团长，我儿子在你手下三年、二年三排当兵，我今天。我要当众送他一笔旗帜，麻烦长官交给他，让他时刻随身。伤了擦洗，死后补生，勇往直前，忘军人本分。相亲，对我们的期望啊！弟兄们，跟我发誓，男儿立志出灵官。男儿立志出灵官。我誓不还
须丧子弟，还有我身丧子弟。人生处处有青山，人生处处有青山。男儿立志做灵官，不灭我族誓不还。还有我身丧子弟，人生处处。个子矮矮的，有小腿，这儿还有一撮毛呢。这和我们穿人一样啊！哎呀，矮多了。听说跟泡子台子差不多高。到到战壕里面，站到板凳上才能看见外头。那打仗的时候，买个小日本还要背个凳子啊！大王，快成傻娃了吧你？呃，排长啊，你说咱手指下不是哪个鬼？哎呀！小日本，就是炮火比我们多一点，飞机比我们多一点，其他都几乎一个样。哦，就是噻。哎，听说那个晋水军啊，被打得瓜兮兮的，打傻喽。那他他妈的小日本运气好，早遇到了川军，早他妈瓜兮兮了。哎呀，对头对头对头。哎，来，来，大少爷，我说你话，你话，人家的姑娘你喊吗？你是当排长，你不当孙子，一天好伺候把这节制管起，还不能拿枪？哎，你不是瞧不动人肉？傻子吗？又不能让你背。哼，他老子背，老子背他你背就不错。你看到没有？全是血泡，这还没见到日本人，逃命跑死了吧？哎呦，这个血泡还有点大哦。看见没有？哎呀，痛不痛？可疼了。有点疼。啊，放着放着放着。哎呀，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你娃娃，太过分了！那个娃娃家，你看他那个，太别扭了。好啊，这双皮鞋送给你，穿上吧，啊。他这个肥猪蹄，穿这个皮鞋，可惜这双皮鞋喽。嗯，对头。我呗。走了，哪里？走了。枪拉着，枪拉着。更不服气好，好登上啊！哥儿子，哎，你牛逼啊！
出来一个，不会是遇到鬼了吧？哎呀，这个地方到处都是乱坟吧？大怕硬是有鬼钻、哎。你不要说的那么吓人哦！少他妈屁话多！重新报数，一、二、三，别疑神疑鬼的了。老子，回来了！老大，老大，老大！苏哥，给我绑起来！你他妈听见没有？绑起来！哪个给老子干？李大少爷，你贵儿子不要以为你有几个臭钱，就可以把人心收买了。老子跟你说，现在老大回来了。你贵儿子啊，靠边站！你要敢把老大送到你舅舅那去吃金法，老子穿军的脸，说变就变，对头！哦，您闭嘴！哎呀，老大，绑什么绑？绑谁呀、啊？老子厚脸皮想贼一样的赶回来，就是为了杀鬼子。我就不信他心灵的一枪能把我给崩了。排长，排长，别人不是暗亏，你何必把老婆撑出去让他砍呢？哎呀，哎呀，你王子啊，哎呀，男人有男人的度量嘛啊！你想嘛，哎，鬼门打跟公摊上那么大的仇，为了打日本人还不是一次把枪口对日本人了？呀呀，一碗酒水算啥子嘛？哎呀，你个人跟他废话那么多干啥子哦？你刚才说，你是为了杀鬼子回来的？废话，要不是为了杀小鬼子，就是光了腚的先去死拉我，老子也是不会回头的。哼，说的轻巧，咱们得定个规矩，是不害怕我不服管啊？你安心当你的排长，老子当老子的兵。哎，老大，你凭啥子啊你？你。我绝对会服从命令，听指挥的。哎呀，老大，你上上去，你上上去，快清洗干净了。哎，什么也别说了。我孙和活了半辈子，从来也没有低过头、服过软。咱们一起杀小鬼子。哎，要得。好，既然话说到这个份上，我可以同意你留下来。不过记住，等仗打完了以后，咱俩的账慢慢算。不让弟兄们睡觉，站这么整齐干什么？哎呀，这不是明天要翻秦岭了吗？呃，趁着有空，给他们鼓鼓气儿，说说我们排刚定的规矩。哦，定都是些什么规矩？也没什么，就六条。六条，哎，说说看。哦，是这样的，第一，英勇杀敌。不当逃兵。第二，借物要还，公买公卖。第三，不拿民众东西，损害物品就要赔偿。第四，不拿民妇，不调戏妇女。第五，注意卫生，不能随地大小便。第六。碰到友军，必须有礼貌。好，好，好，好，真不错啊！到底是大学堂里读出来的啊？我这个青外甥还真是个当主官的料，啊！嗯、弟兄们，这次行军，我们要走几十天。现在的天气已经非常凉了，可是我的弟兄们还穿着单衣单裤，甚至穿着草鞋。我这个当团长的，心里非常难过，我对不起你们。但是这笔账
，要记在小日本头上。我们川军个个都是有卵子的男子汉，给小日本一点教训。他不知道我马王爷头上长几只眼。如果有谁胆敢像孙和那样，为了一点小意见就当逃兵，凭阵脱逃。别怪我翻脸无情，即使是我的亲外甥李德明，如果违反了军纪，我照样一枪毙了他。好了，我们就赶紧休息。气吞声的跟那个龟儿大少爷低头。在你的眼睛里啊，泪花花的。没办法，姚碎牙吞下肚，就是天大的窝囊，吃也枉费你眼。耍强弄炮半辈子，打仗杀人，好成了老子的法宝。要是真的，要是离开你，就像失了魂的废物。老大，不要说了，不要说了，说了孩儿，我们又要哭了。真正到了战场上，没老子喊着骂着来，你们能够活着回家吗？肯定是。不看到大傻吧？对头对头对，就是没有你的骂声，喝酒都不安逸。来来，过来来来来，这一口这一口。来，就算是有个大狗，也不能表现第三下属的这个大少爷。宋河，啊，去，叫兄弟们集合，出发！你这个哪个说话？这个是老大，你说话注意点哦。你是排长，还轮不着老子发号施令。你狗日的，怎么翻脸就不认人呢？别忘了啊，是老子庇护你这逃兵。老子不领情。他是舍命救大伙的恩人，放屁！是他千里弟兄们当了逃兵，要是痛快的死在战场上，还有看别人的白眼珠吗？好，你不去，我去。放弃坚守之要地，一马过头，自有一顾
我准备死了，快点快点，围到起，围到起。老大，一看就这副身子骨，还上前线去杀鬼子啊！要我说啊，尚且是个拖累。老大，干脆啊，直接跟林探长说，把他给我弄下去。你看他那个病箱病殃殃的，万一要是得了啥子伤寒症，弄个啥子传染病，我们这一车的兄弟伙全部都要着急。这个行，少放屁！老子只不过是偶然风寒，扛一扛就能过去。啊！我，没过去。长老，你也死了。你那么多药都拿给他们吃了，一点药都没有吃。你看，那那大白板。哎，排长，你这车上东西再难吃，你也得吃点。甭管什么猪食、狗食的，认识点范世刚，你都不吃饿的慌。排长，你把这吃了吧。嗯，这个虎符老王，炒菜的时候边擤鼻涕边炒菜，恶心死了。拿走，拿走。不是他再难吃，他也是个东西。你、哎、你吃两口吧。不是你不知道，他解完大便以后，他手都不洗的。拿走拿走，快！他不吃就往他嘴里塞。我给他塞进去，塞进去，塞进去。哎，这边，拿过来。哎呀，嘴巴张开，搬开吧。这这这，算了，哎呀，死酒鬼，算了。快！孙和，你个王八蛋，真是，敢欺负老子！啊！你们都别拦他，他有种就朝老子开枪，老子就要改改他这个臭毛病了。啊，老三，哎呀，不要吵了，老三，你看，没胆了吧？你还是去躺下吧。哎呀，排长，老大是为你好，我也躺到哎呀。老子不是不敢开枪，老子是心疼子弹太金贵了，老子还要上战场打鬼子呢。刘备，哎，老大，啥子吩咐？把下酒菜拿来。酒，酒一点都没有了。我要喝酒啊！你这个要死人了吗？吃吃，弄点红辣椒，给他去去吃去去寒。哎，这全吃光了，拿出来。都吃完了，吃完了，全都吃完了。还有哪个吗？吃完了。包不包？包，这边这边这边。火，都是藏在这儿，老看着了。老大，哥哥，看看你，上上。全是狮子，老板。我过一个牌子。这这个玩意儿啊，往里面撒点盐吧，就是上等的下酒菜。小子要没字样，就是啊，不画一个铜板，还净吃荤腥。喝的都是我自己的酒，绝对干净。小爷，抽一锅，一锅治病。还嫌还嫌老子嘴臭，抽一锅。行了，你的好意我心领了。老子不抽烟。想治病就不要那么穷讲究了。到了战场上，把我一想，这个烂血和那个臭肠子就被炸飞出来了，浑身就是血糊淋的。你还讲究个什么东西啊？就是你这个熊样，你到战场上准是死。你们知道他是怎么死的吗？他是讲卫生，恶心死的。哎，对头对头，恶心死的，对头，恶心死的。偷几颗，偷几颗。哎，你手腕撑起嘛，我给你偷几颗进去。哎，那就这样。好，好，好。哎呀，呃，哦，哎呀。妈死！哎，你这鬼儿子，哎呀，炸！